നമസ്കാരം ഞാൻ ലക്ഷ്മി അരുൺ ഇന്നിപ്പോ അവിടെ കാണിക്കുന്നത് ഈസി ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റിയിട്ടുള്ള ഒരു സ്മൂത്തിയാണ് അപ്പൊ സ്മൂത്തീസ് ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കാൻ ഈസിയാണ് കാരണം നമുക്ക് അതെല്ലാം പെട്ടെന്ന് ഒന്ന് മിക്സിയില് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് എല്ലാം കൂടെ ഒന്ന് യോജിപ്പിച്ച് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ സ്മൂത്തി റെഡി ആയി അപ്പൊ നമുക്ക് കുറെ ടൈപ്പിൽ സ്മൂത്തി ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും അതായത് ഓരോരോ ഫ്രൂട്ട്സ് നമ്മുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് ആ ഒരു കോമ്പിനേഷനിൽ എടുത്തു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള സ്മൂത്തി ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും അപ്പൊ ഇന്നിപ്പോ ഞാൻ ഇവിടെ കാണിക്കണത് മാമ്പഴവും പഴവും കൂടെ ചേർത്തിട്ടുള്ള സ്മൂത്തിയാണ് അപ്പൊ രണ്ടും കൂടെ ചേർത്ത് മിക്സ് ചെയ്ത് കഴിക്കുമ്പോൾ നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് നമ്മൾ എപ്പോഴും സ്മൂത്തി ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ പാല് ചേർത്തിട്ടാണ് സ്മൂത്തി അടിക്കുക അപ്പൊ ഞാൻ ഇതിന്റെ കൂടെ ഒട്ടും കട്ടി അതായത് നല്ല കട്ടിയുള്ള ഒട്ടും പുളിയില്ലാത്ത തൈരും ചേർക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ തൈരും കൂടെ ചേർക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഒട്ടും മനസ്സിലാവില്ല നമ്മൾ അതിൽ തൈര് ചേർത്തു എന്ന് പക്ഷെ അതിന്റെ ടേസ്റ്റിൽ നല്ല വ്യത്യാസം വരും നമ്മൾ പാലിന്റെ കൂടെ തൈരും കൂടെ ചേർത്ത് സ്മൂത്തി ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ അപ്പൊ അത് എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം പിന്നെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പുളിയുള്ള തൈര് ചേർക്കരുത് അതുപോലെ മാമ്പഴത്തിന് പുളി ഉണ്ടെങ്കിലും കറക്റ്റ് ഒരു ടേസ്റ്റ് കിട്ടില്ല അപ്പൊ ഇത്തിരി കട്ടി ഉണ്ടാവണം ഒരുപാട് ജ്യൂസ് പോലെ ലൂസ് ആയിട്ട് ഇരിക്കാനും പാടില്ല അതൊക്കെ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ട് സ്മൂത്തി ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ വലിയവർക്കും കുടിക്കാം കുട്ടികൾക്കും കുടിക്കാം അപ്പോൾ വലിയവർ നമ്മൾ ആരോഗ്യമൊക്കെ നോക്കുമ്പോൾ പഞ്ചസാര ഒന്നും ആഡ് ചെയ്യേണ്ട അപ്പം എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ പഴത്തിനും മാമ്പഴത്തിനും ഒത്തിരി മധുരം ഉള്ളത് എടുക്കുക അപ്പോൾ മധുരം ഒട്ടും ആഡ് ചെയ്യാണ്ട് പഞ്ചസാര ഒന്നും കൂടുതൽ ചേർക്കാതെ ആ മാമ്പഴത്തിൻ്റെയൊക്കെ മധുരത്തിൽ വലിയവർക്ക് കഴിക്കാം അപ്പോൾ കുട്ടികൾക്ക് നമ്മൾ ഇടയ്ക്കൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുമ്പോൾ അവർക്ക് ഇത്തിരി ടേസ്റ്റ് കൂടുതൽ വേണമല്ലോ അപ്പോൾ അവർക്കാവുമ്പോൾ ഇത്തിരി പഞ്ചസാരയോ ഹണിയോ ഒക്കെ ആഡ് ചെയ്തിട്ട് ഉണ്ടാക്കാം അപ്പം ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ചൂടൊക്കെ തുടങ്ങി ദുബായിൽ അപ്പോൾ കുട്ടികളൊക്കെ വീട്ടിലിരിക്കുകയാണ് ക്ലാസ്സൊക്കെ തുടങ്ങിയാലും അപ്പോൾ അവർക്ക് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഇങ്ങനെ മാറി മാറി ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഫ്രൂട്ട്സൊക്കെ ഉള്ളി ചെല്ലുകയും ചെയ്യും അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക അപ്പോൾ ഞാൻ വേറെ ജ്യൂസും സ്മൂത്തിയൊക്കെ ഇതിന് മുന്നേ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് നിങ്ങളതിൻ്റെ വീഡിയോസ് കണ്ടിട്ടില്ലെങ്കിൽ കാണുക കണ്ടിട്ട് എന്നോട് അഭിപ്രായം പറയാൻ മറക്കരുത് അതുപോലെ ഞാൻ എപ്പോഴും പറയണ പോലെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണണമെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് അതിൻ്റെ അടുത്തുള്ള ബെൽബട്ടനും പ്രസ് ചെയ്യണം അപ്പം ഞാൻ പുതിയ വീഡിയോസ് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വരും അങ്ങനെ വീഡിയോസൊക്കെ കാണുക അഭിപ്രായം പറയുക പേജ് ലൈക്ക് ചെയ്യണം ഷെയർ ചെയ്യണം അപ്പോൾ നമുക്ക് സ്മൂത്തി ഉണ്ടാക്കാൻ തുടങ്ങാം അപ്പം ഞാൻ ഒരു മാമ്പഴവും ഒരു പഴവും വച്ചിട്ടാണ് ഞാനിപ്പോൾ സ്മൂത്തി ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് കാണിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു പഴം ഞാൻ എടുത്ത് നമ്മുടെ നാട്ടിലെ റോബസ്റ്റ പഴം അപ്പോൾ ദുബായിലൊക്കെ ചിക്കൂട്ട പഴം കിട്ടില്ലേ ഫിലിപ്പൈനിൻ്റെ ആ പഴമാണ് നമ്മുടെ നാട്ടിലാണെങ്കിൽ റോബസ്റ്റ പഴം എടുത്തോളൂ എന്നിട്ട് നല്ല മധുരമുള്ള മാമ്പഴമാണ് ഞാൻ എടുത്തത് പഴത്തിനും അത്യാവശ്യം നല്ല മധുരം ഉണ്ട് അതനുസരിച്ചിട്ട് വേണം നമ്മൾ സ്മൂത്തിയിൽ മധുരം ചേർത്ത് കൊടുക്കാൻ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മധുരം ചേർക്കാണ്ട് കുടിക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒട്ടും മധുരം ചേർക്കണ്ട കുട്ടികൾക്കൊക്കെ ചിലപ്പോൾ ഒരു ഇത്തിരി മധുരം വേണ്ടി വരും അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ തേൻ ചേർത്ത് കൊടുത്താലും മതി ഞാൻ എന്തായാലും പഞ്ചസാരയാണ് ആഡ് ചെയ്യണത് അപ്പോൾ ഒരു പഴം എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതെല്ലാം കൂടെ മിക്സിയുടെ ഒരു വലിയ ജാർ എടുക്കാം എന്നിട്ട് ജാറിലേക്ക് ചേർത്തിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് എടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ സ്മൂത്തി റെഡിയായി അപ്പോൾ സ്മൂത്തി ആയതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇത് അരിക്കില്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നല്ലോണം അരച്ചെടുക്കണം അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ ഒരുപാട് പാൽ ഒഴിക്കേണ്ട നല്ലോണം അരഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് പാൽ അത്യാവശ്യത്തിന് ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ ഞാൻ ഒരു പഴം എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് നല്ല തണുപ്പായിട്ട് നല്ല കട്ടിയായിട്ട് സ്മൂത്തി വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പഴവും മാമ്പഴവും കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഒരു രണ്ട് മണിക്കൂർ ഫ്രീസറിൽ വയ്ക്കുക അപ്പോൾ നല്ലോണം അത് ഫ്രീസായി കഴിഞ്ഞിട്ട് എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ സ്മൂത്തി ഉണ്ടാക്കുകയാണെങ്കിൽ നല്ല കട്ടി ഉണ്ടാവും നല്ല തണുപ്പും ഉണ്ടാവും പക്ഷെ നമ്മൾ കുട്ടികൾക്കൊക്കെ കൊടുക്കുമ്പോൾ അത്രയും ഓൾറെഡി നമ്മളിതിൽ ചേർക്കണം പാലും എല്ലാം തണുപ്പുള്ളത് കൊണ്ട് ഇതും നമ്മൾ ഫ്രോസൺ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ തണുപ്പ് കൂടുതലായിരിക്കും അപ്പോൾ അത്രയും തണുപ്പ് കൊടുക്കണ്ടാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ചെയ്യണ പോലെ നമുക്ക്
നാല് ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ചസാര ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് കാരണം കുട്ടികൾക്ക് ഇത്തിരി മധുരം ഉണ്ടാവുമ്പോഴാണ് ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവുക നമ്മൾ എന്നൊന്നും ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കണില്ലല്ലോ അപ്പോൾ കൊടുക്കുമ്പോൾ ഇത്തിരി മധുരം ഉണ്ടെങ്കിലാണ് അവർക്ക് കുടിക്കാൻ ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവുക അപ്പം ഞാനിത് നന്നായി ഒന്ന് അരക്കട്ടെ നല്ലോണം അരഞ്ഞിട്ട് അപ്പോൾ ഇത്തിരി നമ്മൾ പാൽ ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് തൈരും ഉണ്ട് ഇനി നല്ലോണം ഒന്ന് അരച്ചിട്ട് നല്ലോണം അതിൻ്റെ കട്ടയൊക്കെ ഇല്ലാതെ അരഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ള പാലും കൂടെ ചേർത്ത് അടിക്കാം അപ്പം ഞാനിതൊന്ന് അരച്ചിട്ട് കാണിച്ചു തരാം അപ്പോൾ ഞാനിത് നന്നായി അരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് കട്ടയൊന്നും ഇല്ലാതെ അരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത്രയും കട്ടിയായിട്ടാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഇങ്ങനെ തന്നെ നമുക്കിത് സെർവ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇപ്പം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കണം അപ്പോൾ തൈരിന് പുളിയുള്ള തൈരാണെങ്കിൽ രണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂൺ തൈര് ആഡ് ചെയ്താൽ മതി എന്നിട്ട് പാലിൻ്റെ അളവ് കൂട്ടുക ഇത്തിരി മധുരവും കൂടുതലിടുക അപ്പോൾ അതിൻ്റെ പുളി ഒട്ടും അറിയില്ല തൈരിനൊട്ടും പുളി ഇല്ലാത്തതാണെങ്കിൽ മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ തൈര് തന്നെ ചേർത്തോളൂ ഞാനിപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ കൂടെ ബാക്കി വെച്ച അപ്പോൾ ഒരു ഗ്ലാസ് പാൽ ഞാൻ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അര ഗ്ലാസ് നമ്മൾ നേരത്തെ ആഡ് ചെയ്തിരുന്നു ഇപ്പോൾ ബാക്കി അരയും കൂടെ ഞാൻ ചേർത്തു അപ്പോൾ മൊത്തം ഒരു ഗ്ലാസ് പാൽ നമ്മളിതിൽ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഞാനിത് നന്നായി ഒന്ന് അടിക്കട്ടെ അപ്പോഴാണ് ഇതെല്ലാം മിക്സായി കിട്ടുള്ളൂ നല്ല തണുപ്പുണ്ട് കാരണം പാലും തൈരും ഒക്കെ തണുത്തതായിരുന്നു അപ്പോൾ നല്ല തണുപ്പുണ്ട് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്കിത് അടിച്ചെടുത്തിട്ട് സെർവ് ചെയ്യാം ഞാൻ നന്നായി അരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് അപ്പം തന്നെ നല്ല അത്യാവശ്യം ഞാൻ ആ ഒരു ഗ്ലാസ് പാല് ചേർത്തിട്ടും നല്ല കട്ടിയുണ്ട് അപ്പോൾ ഒരുപാട് ലൂസ് പോലെ ആക്കി എടുക്കരുത് കാരണം നമ്മളിത് ജ്യൂസ് അല്ല അടിക്കണത് സ്മൂത്തിയാണ് അപ്പം അത് കട്ടിയായിട്ട് ഇരുന്നാലാണ് ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവുക അപ്പോൾ ഞാനൊരു ഗ്ലാസ് പാല് ചേർത്തിട്ടും നല്ല കട്ടിയുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ പാ മാമ്പഴം കൂടുതൽ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ പാലിൻ്റെ ഒക്കെ അളവ് കൂട്ടണം അപ്പോൾ ഒരു ഗ്ലാസ് പാൽ എന്തായാലും എടുത്തോളൂ ഒരു പഴവും ഒരു മാമ്പഴവും ചേർക്കുമ്പോൾ എന്തായാലും ആ കറക്റ്റ് കട്ടി ആ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസിയും വരും അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ മാമ്പഴത്തിൻ്റെയും പഴത്തിൻ്റെയും മധുരം നോക്കിയിട്ട് വേണം അത് പഞ്ചസാരയുടെ അളവ് തീരുമാനിക്കാൻ ഇപ്പം ഞാനിപ്പോൾ ഒരു ഗ്ലാസ്സിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് കണ്ടോ നമ്മൾ ആ ഒരു ഗ്ലാസ് ചേർത്തിട്ടും അപ്പം എനിക്ക് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു മൂന്ന് ഗ്ലാസ് ഒരു മാമ്പഴവും ഒരു പഴ ഒരു ഒരു പഴവും ഒരു ഗ്ലാസ് പാല് എടുത്ത് കഴിയുമ്പോൾ ഒരു മൂന്ന് ഗ്ലാസ് അതായത് മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ തൈര് നമ്മൾ ചേർത്തു മൂന്ന് ഗ്ലാസ് ഇതുപോലത്തെ ഒരു മൂന്ന് ഗ്ലാസ് സ്മൂത്തി കിട്ടും അപ്പം ഈസി ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റിയ എന്നാൽ ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ളൊരു സ്മൂത്തിയാണ് അപ്പോൾ ഇപ്പം ദുബായിലൊക്കെ ഭയങ്കരമായിട്ട് ചൂട് തുടങ്ങി അപ്പം നമ്മൾ ടയർഡായിട്ടൊക്കെ വരുമ്പോൾ ഈസി ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റിയിട്ടുള്ളൊരു ഡ്രിങ്കാണ് അപ്പം എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക എന്നിട്ട് എന്നോട് കമൻസിൽ അഭിപ്രായം പറയാൻ മറക്കരുത് ചാനൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണണമെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് പേജ് ലൈക്ക് ചെയ്യണം ഷെയർ ചെ